আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাই পাফেল আজকে আমরা গণিত অলিম্পিয়া প্রস্তুতির আরেকটা সমস্যার সমাধান দেখব তো এটা যদিও লাইভ ক্লাস হচ্ছে বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক যে যেই সময়ে আমি ভিডিওটা করছি লাইক এখন বাজে একদম সকাল শীতের সকাল সো হয়তো কেউ কানেক্টেড থাকবে না যদি কেউ কানেক্টেড হয়ে থাকো তাহলে কমেন্ট করে জানাতে পারো সমস্যা নেই আমি পরে রিপ্লাই করব তো শুরুতে আমরা সমস্যাটা দেখে ফেলি এখানে যেটা বলেছে প্রুভ দ্যাট ফর অর অল ইন্টিরিয়র্স এন এন্ট ওয়ার ফাইভ মাইনাস ফাইভ এন কিউ প্লাস ফোর এন ইজ ডিভিজুল বাই ওয়ান হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি তো প্রশ্নটা আমি বাংলা একটু অনুবাদ করে দিই এটা বলেছে যে এন এর সকল মানের জন্য অল ইন্টিজার্স মানে পূর্ণ সংখ্যার মানের জন্য এই যে এক্সপ্রেশনটা আছে এটা একশো বিশ দ্বারা বিভাজ্য হবে তো এটা হচ্ছে তোমার ডিভিজিবিলিটি বা বাংলায় যদি বলি বিভাজ্যতার একটা টপিক হ্যাঁ তো গণিত অলিম্পিয়াডে আমরা দুইভাবে প্রিপারেশন নেই একটা প্রিপারেশন হচ্ছে আমরা টপিক ওয়াইজ শিখি অর্থাৎ বেসিক কনসেপ্টগুলো শিখি পরবর্তীতে হচ্ছে আমরা সেই কনসেপ্টগুলো এই প্রবলেম সলভিংয়ের মধ্যে অ্যাপ্লাই করি এখন এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমাদের কিছু বেসিক নলেজ লাগবে ডিভিজিবিলিটির কিছু কনসেপ্ট জানা থাকবে তারপর নাম্বার থিওরির আরও কিছু ফর্মুলা জানতে হবে হ্যাঁ তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে তোমরা আমার অন্যান্য ভিডিওগুলোতে পাবে আরেকটা ব্যাপার আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে এই যে থিওরি ক্লাসের কথা যেটা বললাম যে আমরা কনসেপ্টগুলো শিখে তারপর হচ্ছে প্রবলেম সলভিং করব এটার জন্য কেউ যদি গাইডলাইন চাও আমার কাছে বা আমার কাছে যদি লাইভ ক্লাস করতে চাও তাহলে তোমরা আমার সাথে এই নাম্বারটাতে যোগাযোগ করবে একটা নাম্বার দিয়ে রাখছি জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি সিক্স থ্রি জিরো সেভেন সিক্স টু সিক্স হ্যাঁ এই নাম্বারটাতে কল দিয়ে যোগাযোগ করবে যারা লাইভ ক্লাস করতে চাও বিশেষ করে যারা ইংলিশ মিডিয়াম কিংবা ইংলিশ ভার্সনের আছো তাদের জন্য বেশি হেল্পফুল হবে কজ আমি নিজে ইংলিশ ভার্সনে পড়াশোনা করেছি বাংলাতে সমস্যা নেই আমি বেশিরভাগ ভিডিও বাংলায় করি বাট ইংলিশ ভার্সন বা ইংলিশ মিডিয়ামে হচ্ছে আমি মোর কমফোর্টেবল আচ্ছা চলো এবার আমরা সমস্যা সমাধান চলে আসি তো সবার প্রথম যে কাজটা করতে হবে এটাকে একটু রিঅ্যারেঞ্জ করে নিতে হবে এটাকে হ্যাঁ তো আমরা যদি রিঅ্যারেঞ্জ করি দেখো এক্সপ্রেশনটা আছে এরকম এন টু দ্য পাওয়ার ফাইভ মাইনাস ফাইভ এন কিউব প্লাস ফোর এন সবার প্রথম আমরা কি করব দেখো প্রত্যেকটা টার্মের মধ্যেই একবার করে এন আছে সো আমি এন কমন নিয়ে নিই ভেরি সিম্পল তাহলে থাকবে এন টু দ্য ফোর মাইনাস ফাইভ এন স্কোয়ার প্লাস ফোর আচ্ছা এতটুকু হয়ে গেল এবার আমরা তোমরা যারা ক্লাস সিক্স বা সেভেনে আছো তার বড় হলো তারও ভালো যারা সিক্স সেভেন আছো তারাও কিন্তু এই টাইপের ম্যাথ করেছো মিডল টার্ম বলো তোমরা যেটাকে হ্যাঁ উৎপাদক বিশ্লেষণ বা রিজল্ভ ইন্ডু ফ্যাক্টরস এই টপিকটা যদি শিখে থাকো এখানে দেখবে যে কনসেপ্টটা কী হয় আমরা এই দুইটাকে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে এটা হচ্ছে ফোর এন্ড ওয়ার ফোর আর এটাকে এমনভাবে ভাঙাতে হবে যাদের গুণফল হবে ফোর এন্ড ওয়ার ফোর এই অংশটা আমি ডান পাশে দেখাই দেখো এটাকে কী লেখা যায় এন্ড ওয়ার ফোর মাইনাস ফোর এন স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার প্লাস ফোর তাহলে দেখো এই দুইটাকে যদি তুমি গুণ করো তাহলে কি পাচ্ছ ফোর এন্ড ওয়ার ফোর আবার এই দুইটাকে যদি গুণ করো তাও পাচ্ছ ফোর এন্ড ওয়ার ফোর তাহলে এটা থেকে আমরা কি লিখতে পারব আমরা এখানে এন স্কোয়ার কমন নিতে পারি তাহলে থাকে হচ্ছে এন স্কোয়ার মাইনাস ফোর আর এখানে মাইনাস ওয়ান কমন নিলে এন স্কোয়ার মাইনাস ফোর তাহলে আমরা পাচ্ছি এন স্কোয়ার মাইনাস ফোর কমন এন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছ আচ্ছা আমি একটু দেখি ভিডিওটা কন্টিনিউ হচ্ছে কি না যেহেতু লাইভ ক্লাস একজন মনে হয় দেখছ ওকে ভেরি গুড ঠিক আছে সমস্যা নেই আমরা কন্টিনিউ করতে থাকি তাহলে আমরা এই লাইন থেকে পরের লাইনে যে কাজটা করতে পারবো এটাকে লিখতে পারবো এন ইন্টু এন স্কোয়ার মাইনাস ফোর আর এটাকে লিখতে পারবো এন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এখন আমরা একটা কাজ করতে পারি দেখো আমরা এই এন স্কোয়ার মাইনাস ফোর হ্যাঁ এটাকে চাইলে আমি কি লিখতে পারবো দেখো এটাকে আমি বলতে পারি এন স্কোয়ার মাইনাস টু স্কোয়ার তাই না এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা সো এটাকে লেখা যাবে এন প্লাস টু ইন্টু এন মাইনাস টু একই রকমভাবে এটাকে লেখা যাবে এন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার যার মানে হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান আচ্ছা তোমরা যারা ছোটো ক্লাসের আছো হ্যাঁ বা যদি এমন কেউ আমার ভিডিওটা দেখে থাকেন যারা হচ্ছেন গার্জিয়ান মানে বাচ্চাদের অভিভাবক আপনার বাচ্চাকে হচ্ছে গণিত অলিম্পিয়াড প্রস্তুতির জন্য আপনি নিজেই গাইড করতে চাচ্ছেন সো তাদের উদ্দেশ্য বলবো যে আপনারা হচ্ছে এই যে এই টপিকটা হচ্ছে সিক্স সেভেনের বইয়ে পাবেন সিক্স সেভেনের অ্যালজেব্রা সেকশনটাতে আছে সো বাচ্চাদেরকে হচ্ছে মানে বুস্ট আপ করতে হবে আর কি ভয় দেখানো যাবে না ওরা অবশ্যই পারবে হ্যাঁ যেহেতু ওদের টপিকে নেই এমনও হতে পারে যে এই ভিডিওটা আমার 
প্লাস ফোর ফাইভের কেউ দেখছো হ্যাঁ সো তোমাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে খুবই সহজ ব্যাপার এগুলো খুব কঠিন না কিন্তু ওই টপিকগুলো আমার জানতে হবে হ্যাঁ তো ওই জায়গাটাতেই আমি ইনশাল্লাহ গাইড করবো আর কি কেউ যদি আমার কাছ থেকে পার্সোনালি একটু হেল্প চাও হেল্প বলতে লাইক যদি রেগুলারলি হচ্ছে আমার আন্ডারে আমার সুপারভিশনে হচ্ছে গাইডলাইন নিতে চাও প্রস্তুতি নিতে চাও গণিত অলিম্পিয়াডের জন্য খুব শীঘ্রই চলে আসছে গণিত অলিম্পিয়াড খুব একটা বেশি সময় নেই সো তোমরা আমার চ্যানেলে অনেক অনেক ভিডিও আছো আমি বলছি না যে আমার গাইডলাইন অবশ্যই নিতে হবে তোমরা চাইলে সেই ভিডিওগুলো যদি দেখো তাহলে কিন্তু অনেকটা প্রস্তুতি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আমার চ্যানেলে অনেক অনেক ভিডিও আছে টোটাল তোমার প্লে লিস্ট সহ কিছু ভিডিও আনলিস্ট আছে বাট সেগুলো প্লে লিস্টে গেলে পাবা টোটাল হচ্ছে সেভেন হান্ড্রেড প্লাস ভিডিওস আছে ম্যাক্সিমামই হচ্ছে গণিত অলিম্পিয়াডের সো এগুলো তুমি যদি দেখো মানে আমি বলবো যে এগুলো দিয়ে তুমি বাছাই পর্ব পার করতে পারবা তারপর হচ্ছে আঞ্চলিক পর্ব পার করতে পারবা ইনশাল্লাহ এবং কিছু ক্ষেত্রে হয়তো বিভাগীয় পার করতে পারবা যদি তুমি এটার সাথে নিজে নিজে প্র্যাকটিস করো হ্যাঁ জাতীয় তো একটু চ্যালেঞ্জিং হবে সেটার জন্য আর কি আরেকটু বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে সো চলো আমরা আসি এই টপিকটা হচ্ছে কি উৎপাদক বিশ্লেষণ হ্যাঁ মানে পুরোটাই হচ্ছে উৎপাদক বিশ্লেষণ এটা হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা একদম বেসিক অ্যালজেব্রা হ্যাঁ বীজগণিতের একদম মানে প্রথম দিককার সূত্র সো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই এই যে সূত্রটা হচ্ছে এটা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইজিকুল টু হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এই সূত্রটা আমরা অ্যাপ্লাই করলাম মানে এটার জন্য এবং এটার জন্য ওকে বাট এবার তাহলে আমরা এটাকে কী লিখতে পারবো এন ইন্টু এন প্লাস টু এন মাইনাস টু এন প্লাস ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান ওকে আশা করি সবাই এতটুকু বুঝতে পেরেছ এখন আমরা এটাকে একটু রিঅ্যারেঞ্জ করে নিব হ্যাঁ রিঅ্যারেঞ্জ করবো কীভাবে দেখো আমি সবার প্রথমে লিখলাম এন মাইনাস টু তারপর লিখলাম এন মাইনাস ওয়ান তারপর লিখলাম এন তারপর এন প্লাস ওয়ান তারপর এন প্লাস টু দেখো আমি প্রথম থেকে আরেকবার রিপিট করি কি করলাম সবার প্রথমে এটাকে আমি এন কমন নিলাম কমন নেওয়া মানে হচ্ছে এন দিয়ে ডিভাইড করা ডিভাইড করলাম ডিভাইড করার পরে পেলাম হচ্ছে এন টু দেওয়ার ফোর মাইনাস ফাইভ এন স্কোয়ার প্লাস ফোর হ্যাঁ এরপরে এটাকে আমি রিজার্ভ ইন্টু ফ্যাক্টরস বা উৎপাদক বিশ্লেষণ করলাম কোন কনসেপ্ট ব্যবহার করে মিডল টার্ম হ্যাঁ তাহলে মিডল টার্ম ব্যবহার করলাম তারপরে এটাকে আবার আবার উৎপাদক বিশ্লেষণ করলাম এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারকে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আচ্ছা উৎপাদক বিশ্লেষণ করা মানে কি এই জিনিসটা অনেকে বুঝে না হ্যাঁ আমি একটু এক্সপ্লেন করি উৎপাদক বিশ্লেষণ করা মানে হচ্ছে ধরো তোমার কাছে আছে দশ দশকে কি লেখা যায় ভেঙে দুই গুণ পাঁচ অর্থাৎ একটা বড় এক্সপ্রেশনকে বা সংখ্যাকে ভেঙে দুই বা ততধিক হ্যাঁ ছোট ছোট সংখ্যার গুণ ফল আকারে প্রকাশ করা তাহলে একটা এক্সপ্রেশনকে ভেঙে একাধিক এক্সপ্রেশনের গুণ ফল আকারে প্রকাশ করাটাই হচ্ছে উৎপাদক বিশ্লেষণ তাহলে উৎপাদক বিশ্লেষণ করার সময় আমাদের টার্গেটটা কি থাকে যাতে টার্মগুলো প্রোডাক্ট হিসেবে থাকে হ্যাঁ গুণ হিসেবে থাকে যেমন দেখো এখানে টার্মগুলো কি ছিল এন এবার ফোর মাইনাস মাইনাস প্লাস হ্যাঁ কিন্তু আমরা আলটিমেটলি যেখানে পৌঁছালাম তাদের মাঝখানের সম্পর্কটা কিন্তু গুণের তাহলে দেখো এই দুইটা এক্সপ্রেশন আসলো তাদের মাঝখানে গুণের সম্পর্ক তাহলে এই যে এক্সপ্রেশনটা ছিল মাইনাস এখানে প্লাস এটাকে আমি কিসে প্রকাশ করলাম দুইটা এক্সপ্রেশন যাদের গুণ ফল আকারে এসেছে এটা হচ্ছে উৎপাদক বিশ্লেষণ সো এখন থেকে এই জিনিসটা মাথায় রাখবা যখনই তোমার গুণ ফল আকারে প্রকাশ করতে হবে তখন আমরা কি করব উৎপাদক বিশ্লেষণ করব বা হচ্ছে রিজার্ভ ইন্ডু ফ্যাক্টরস করব ওকে এবার দেখো আমরা এই যে এন স্কোয়ার মাইনাস ফোর এটাকে আবার কি করা যায় এর মাঝখানে তো মাইনাস আছে সো সেটাকেও আমরা কি করতে পারবো আবার উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে পারবো রাইট যেমন এন স্কোয়ার মাইনাস টু স্কোয়ার এটাকে লিখতে পারবো এন প্লাস টু ইন্টু এন মাইনাস টু ওকে আবার এন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার এটাকে লিখতে পারবো এন প্লাস ওয়ান ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো আবার গুণ ফল আকারে প্রকাশ হয়ে গেল এরপরে আর ভিতরের অংশটাকে আর উৎপাদক বিশ্লেষণ করা যায় না সো উই উইল স্টপ হিয়ার এখন এই যে এই লাইন পর্যন্ত করার পরে নেক্সট আমরা কি করলাম এটাকে একটু সাজিয়ে লিখলাম কেন সাজিয়ে লিখলাম বোঝার চেষ্টা করো দেখো এই যে সংখ্যাগুলো আছে এন মাইনাস টু তারপরে এন মাইনাস ওয়ান তারপরে এন তারপরে এন প্লাস ওয়ান তারপরে এন প্লাস টু সংখ্যাগুলো এক এক করে বাড়ছে না এন মাইনাস টুয়ের সাথে এক যোগ করো এন মাইনাস ওয়ান আসে তার সাথে এক যোগ করো এন আসে তার সাথে এক যোগ করো এন প্লাস ওয়ান তার সাথে এক যোগ করো এন প্লাস টু তাহলে আস্তে আস্তে এক এক করে বাড়ছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি এখানে আছে পাঁচটা সংখ্যা এবং এই পাঁচটা হচ্ছে ক্রমিক সংখ্যা অর্থাৎ প্রথমটা যদি তোমার টু হয় তারপরে একটা হবে থ্রি তারপরে একটা হবে ফোর তারপরে একটা হবে ফাইভ তারপরে একটা হবে সিক্স আমি
আশা করি এখন বুঝতে পেরেছো এই পাঁচটা ক্রমিক সংখ্যাকে যদি তুমি গুণ করো একটা ফর্মুলা আছে সেটা হচ্ছে যে কোনো এন সংখ্যক ক্রমিক সংখ্যার গুণফল এন ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা বিভাজ্য তাহলে পাঁচটা ক্রমিক সংখ্যার গুণফল কি হবে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা বিভাজ্য ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা বিভাজ্য এবং ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান আর ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে একশো বিশ দেখো তাহলে তুমি যদি এই কনসেপ্টটা জানো যে এন সংখ্যক ক্রমিক সংখ্যার গুণফল এন ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা বিভাজ্য তার মানে পাঁচটা ক্রমিক সংখ্যার গুণফল ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা বিভাজ্য তাহলে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কত একশো বিশ একশো বিশ দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ এই পাঁচটা সংখ্যা এন এর মান যাই হোক না কেন হোয়াট এভার দ্য ভ্যালু মাইট বি অফ এন হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই এটা সবসময় ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা বিভাজ্য হবে অর্থাৎ একশো বিশ দ্বারা বিভাজ্য হবে আচ্ছা আমি আরেকটু চেক করি এখনও ভিডিও শেষ হয় নাই তো দেখা বন্ধ করবে না কেউ কমেন্ট করেছো কি না লাইভে আছো কি না সেটা একটু দেখে নেই এবং ভিডিও হচ্ছে কি না ওকে কয়েকজন আছে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে ফাইন ইউ কন্টিনিউ ওয়াচিং দ্য ভিডিও আমি শেষ করি আচ্ছা তাহলে দেখো আমরা কি দেখতে পেলাম এখানে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে দেখো প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমাদের কিন্তু বেসিক কিছু নলেজের দরকার ছিল হ্যাঁ যেমন সবার প্রথম আমাদের কি নলেজ দরকার আমাদের হচ্ছে এই যে যদিও শেষে দরকার যে পাঁচটা ক্রমিক সংখ্যার গুণফল ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা বিভাজ্য মানে একশো বিশ দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমার বিপরীত দিক থেকে যদি চিন্তা করি এই এক্সপ্রেশনটাকে আমার কি করতে হবে পাঁচটা ক্রমিক সংখ্যার গুণফল আকারে প্রকাশ করতে পারলে আমার জন্য ইজি হয়ে যাবে দ্বিতীয়ত এই যে এটাকে আমি পাঁচটা ক্রমিক সংখ্যার গুণফল আকারে প্রকাশ করব তাহলে গুণফল আকারে প্রকাশ করার জন্য আমার তাহলে কি নলেজটা লাগবে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার নলেজটা লাগবে তাহলে কিছু অ্যালজেব্রা লাগবে কিছু নাম্বার থিউরি লাগবে এই টপিকগুলো শিখার পরে আমরা কিন্তু এখানে ডিরেক্টলি অ্যাপ্লাই করে দিতে পারবো সো দ্যাট ইজ দ্য ট্রিক হ্যাঁ ম্যাথ অলিম্পিয়ারের প্রিপারেশনটা হচ্ছে এই জায়গায় সো আমি তাদেরকে হচ্ছে গাইডলাইন করি মানে প্রিপারেশনে হেল্প করি গাইড করি তো তাদেরকে হচ্ছে আমি এভাবে করে টপিক শিখিয়ে তারপর হচ্ছে প্রবলেম সলভিংয়ের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করি সো যারা আমার কাছে পড়বো ইনশাল্লাহ অলরেডি অনেকে পড়ছে অনেকে হয়তো ভিডিও দেখছো আমার স্টুডেন্টরা তারা অলরেডি জানো সো বাকিদের জন্য বলছি বা যারা প্যারেন্টস গার্জিয়ানরা দেখছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব আপনার বাচ্চাকে যদি আমার কাছে পড়ানোর জন্য বা গাইডলাইন করার জন্য দিতে চান তাহলে ইনশাল্লাহ আমি এভাবে করে বোঝানোর চেষ্টা করব গাইড করার চেষ্টা করব কতটুকু পারবো জানি না বাট আই উইল গিভ মাই বেস্ট ইনশাল্লাহ সো এই গেল হচ্ছে ব্যাপার আশা করি ভিডিওটা দেখে আপনারা উপকৃত হয়েছেন আর আরেকটা ব্যাপার একটু বলি ভিডিও শেষের দিকে সেটা হচ্ছে যে আমার আরও দুইটা চ্যানেল আছে ম্যাথমেটিক্সের উপরে একটা নাম হচ্ছে ম্যাথ ফান্ডামেন্টাল স্পিড পাভেল আমি নামটা এখানে লিখে দিই ম্যাথ ফান্ডামেন্টালস উইথ পাভেল হ্যাঁ কারণ এখানে সবগুলো ভিডিও হচ্ছে ইংলিশে তাহলে যেটা হবে যে যারা ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট আছে তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে হ্যাঁ কারণ সব কিছু আমি ইংলিশে করার চেষ্টা করছি স্পেশালি টার্গেটটা ছিল যে বাংলাদেশের বাইরেও যারা আছে যারা ম্যাথের উপর ইন্টারেস্টেড ম্যাথ শিখতে চায় বেসিক ম্যাথমেটিক্স তাদের জন্য আমি এই চ্যানেলটা করেছি সো এটার সব কন্টেন্ট হচ্ছে ইংলিশে আরেকটা চ্যানেল আছে যেটা আমার খুব প্রিয় কারণ হচ্ছে আই লাভ টু এক্সপ্লোর আমার ঘোরাঘুরি করতে অনেক পছন্দ সেটার নাম হচ্ছে এক্সপ্লোর উইথ পাভেল যদি এটাতে তেমন একটা সময় দিতে পারছি না এটা শখে করা একদমই শখে করা বাট ইনশাল্লাহ আমার এই চ্যানেল মানে যে চ্যানেলে আপনারা ভিডিওটা দেখছেন সেখানে রেগুলারলি ভিডিও আপলোড হবে মাঝে অনেক দিন বিজি ছিলাম বিজি থাকার কারণে ভিডিও করতে পারি নাই এখনও বিজি আজকে রাতে চলে যাব হচ্ছে আমি প্রথমে এখান থেকে যাব ঢাকায় আমার বাসা থেকে ঢাকা থেকে তারপর যাব হচ্ছে সৈয়দপুর সৈয়দপুর থেকে যাব হচ্ছে জয়পুরহাট মানে সৈয়দপুর থেকে পার্বতীপুর পার্বতীপুর থেকে জয়পুরহাট জয়পুরহাট থেকে আবার যাব হচ্ছে রংপুর হ্যাঁ ক্যারেট কলেজগুলোতে যেতে হয় ক্যারেট কলেজগুলোতে সামনে একটা কম্পিটিশন আছে ইন্টার ক্যারেট কলেজ ব্যাথ অলিম্পিয়াড তো সেখানে ক্যারেটদেরকে আমি ট্রেন করতে যাই তো আমার সাথে আরও টিম মেম্বার আছে আমাদের একটা বিশাল টিম আছে বিশ পঁচিশ জনের একটা টিম আছে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় যাই মানে ক্যারেট কলেজ বা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ওখানে গিয়ে হচ্ছে আমরা ট্রেন করি গণিত অলিম্পিয়াডের জন্য সো ইফ ইফ ইউ আর সামন ফ্রম এনি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন হু রানস সাম এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন আপনারা চাইলে আমরা আপনাদের প্রতিষ্ঠানে গিয়েও এই সার্ভিসটা দিতে পারবো ইনশাল্লাহ সো এমন কেউ হলেও আমার সাথে এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন আপনার প্রতিষ্ঠান যদি থাকে হ্যাঁ
তারাও কালেক্ট করতে পারেন এটার মধ্যে হচ্ছে কমিউনিটিক্স নিয়ে আলোচনা করেছি অনেকের কাছে হয়তো অলরেডি বইটা আছে যাদের কাছে নেই তারা কালেক্ট করে নেবেন এইখান থেকে মোটামুটি তিনটা টপিকের ম্যাথ হচ্ছে রেগুলারলি ম্যাথ অলিম্পিয়ারে আসে বিশেষ করে বাছাই এবং আঞ্চলিক গণিত অলিম্পিয়ারে প্যাটার্ন সিরিজ বিন্যাস সমাবেশ তার হচ্ছে পায়রা খুব নীতি এই তিনটা টপিক আমি চেষ্টা করেছি আমার পক্ষ থেকে যতটুকু সিম্প্লিফাই করে ইজিলি বোঝানো যায় বাকিটা হচ্ছে যারা বইটা পড়েছে হ্যাঁ তারা ভালো বলতে পারবে এই হচ্ছে ব্যাপার আজকে অনেক কথাবার্তা বলেছি আমি রিলি সরি মানে ইরিভেলেন্ট মনে হতে পারে সবগুলো হচ্ছে আপনাদের কারো না কারো কাজে লাগবে অবশ্যই সো আমার এই দুইটা চ্যানেল কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর রেগুলারলি ভিডিও দেখবেন কমেন্টে আপনাদের মতামত জানাবেন হাউ ওয়াজ দিস ভিডিও সো সবাই ভালো থাকবেন আজকের মতো লাইভ ক্লাসটা এখানে শেষ করছি ইনশাল্লাহ জয়পুরহাটে গিয়ে যদি স্কোপ করতে পারি আমি আরেকটা লাইভ ক্লাস দেওয়ার চেষ্টা করবো সো সেই ভিডিওতে সবার সাথে দেখা হবে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ